హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ మనం వచ్చేసి ఎస్సీఓ టెక్నిక్స్ గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం కదా సో దానిలో భాగంగా ఈరోజు వచ్చేసి మనము కీవర్డ్స్ గురించి తెలుసుకుందాం ఓకేనా సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి కీవర్డ్స్ అంటే ఏంటి అండ్ మన వెబ్సైట్కి సంబంధించి కీవర్డ్స్ని ఎలా కనుక్కోవాలి ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ కీవర్డ్స్ వచ్చేసి యూజర్స్ ఎక్కువగా గూగుల్లో కానీ లేదా యాహూలో కానీ లేదా బింగ్లో కానీ సర్చ్ చేస్తున్నారు అనేసి మనము ఎలా తెలుసుకోవాలి అనే దాని గురించి రోజు మనం డీటెయిల్గా తెలుసుకుందాం ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి అసలు కీవర్డ్ అంటే ఏంటి అని చూసినట్టయితే యూజర్ వచ్చేసి ఏదైనా ఒక సర్చ్ ఇంజన్ని ఓపెన్ చేసి అది గూగుల్ కానీ లేదా బింగ్ కానీ లేదా యాహూ కానీ ఏదైనా ఒక సర్చ్ ఇంజన్ని ఓపెన్ చేసి దానిలో ఏదైనా ఒక వర్డ్ని టైప్ చేస్తాడు కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తెలుగు మూవీస్ అని కానీ లేదా తెలుగు టెక్ న్యూస్ అని కానీ సో ఇలా ఏదైనా ఒక వర్డ్ని సర్చ్ చేసినట్టయితే ఆ సర్చ్ని మనము ఆ వర్డ్ని మనం కీవర్డ్ అని పిలుస్తాము ఓకేనా సో ఆ కీవర్డ్ని బేస్ చేసుకొని మన వెబ్సైట్ అనేది టాప్లో రావడానికి ఛాన్సెస్ అనేటివి ఉంటాయి ఓకేనా సో మీరు వచ్చేసి మీ వెబ్సైట్లో ఎలాంటి కీవర్డ్స్ యూజ్ చేస్తున్నారు అనేది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ సో ఈరోజు వచ్చేసి మన వెబ్ పేజ్కి తగ్గట్టు కీవర్డ్స్ని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి టాప్ సర్చెస్లో ఏ ఏ కీవర్డ్స్ ఉన్నాయి అనేది ఎలా తెలుసుకోగలము అనే దాని గురించి రోజు మనం డీటెయిల్గా తెలుసుకున్నాం ఓకేనా సో దానికోసం వచ్చేసి మనకు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టూల్స్ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ సో చాలా వెబ్సైట్స్ని యూజ్ చేసి మనము టాప్ సర్చెస్లో ఏ ఏ కీవర్డ్స్ ఉన్నాయి అనేది మనం కనుక్కోవచ్చు సో దాంట్లో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఏంటంటే మనకు వచ్చేసి గూగుల్ వాళ్ళకు సంబంధించింది సో గూగుల్ అడ్వర్డ్స్ని యూజ్ చేసి ఏ ఏ వర్డ్స్ని ఎక్కువగా యూజర్ సర్చ్ చేస్తున్నారు అనేసి మనం తెలుసుకోవచ్చు ఓకేనా సో మీకు ఎలాంటి ఆ కీవర్డ్స్ని ఎందుకు తెలుసుకోవాలనేది కూడా నా ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు వచ్చేసి మీరు ఒక బ్లాగ్ని కానీ లేదా ఒక వెబ్సైట్ని కానీ క్రియేట్ చేశారనుకోండి సో ఆ వెబ్సైట్ కానీ లేదా ఆ బ్లాగ్ వచ్చేసి తెలుగు మూవీస్ గురించి ఓకేనా అంటే మీరు వచ్చేసి లేటెస్ట్ ఏ ఏ అప్డేట్స్ ఉన్నాయి అంటే మూవీస్కి సంబంధించిన న్యూస్ ఏమున్నాయి ఏ ఏ మూవీస్ రిలీజ్ అవుతున్నాయి కలెక్షన్ ఎంత అసలు సో ఇలా టోటల్ తెలుగు ఇండస్ట్రీకి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అప్లోడ్ చేస్తున్నారు అనుకోండి సో ఇప్పుడు అందరు వచ్చేసి సేమ్ సర్చ్ చేయరు కదా కొందరు వచ్చేసి తెలుగు మూవీస్ ఇన్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ అని సర్చ్ చేస్తారు లేదా కొందరు వచ్చేసి తెలుగు మూవీ అప్డేట్స్ అని కొందరు సర్చ్ చేస్తారు లేదా అప్డేట్స్ ఇన్ తెలుగు ఇండస్ట్రీ అని సర్చ్ చేస్తారు లేదా కొందరు వచ్చేసి తెలుగు మూవీ న్యూస్ అని సర్చ్ చేస్తారు సో ఇలా వచ్చేసి యూజర్స్ అనేవారు అందరూ సేమ్ కీవర్డ్ని యూజ్ చేసి సర్చ్ చేయాలని రూల్ ఏమీ లేదు ఓకేనా సో ఎవ్వరికి తగుచిన విధంగా వాళ్ళు సర్చ్ బాక్స్లో సర్చ్ చేస్తూనే ఉంటారు ఓకేనా సో అలా కొన్ని కోట్ల మంది ఇప్పుడు మన తెలంగాణ ఇండియాలో చూసుకున్నట్లయితే వన్ ట్వంటీ క్రోర్స్ ఉన్నారు కదా సో ఆ వన్ ట్వంటీ క్రోర్స్ వచ్చేసి ఎవ్వరికి నచ్చిన విధంగా వాళ్ళు సర్చ్ చేస్తుంటే ఆ సర్చ్ బాక్స్లో వచ్చిన కీవర్డ్స్ ఉంటాయి కదా సో ఆ కీవర్డ్స్లో టాప్ కీవర్డ్స్ ఏమి ఉన్నాయి అనేది మనం తెలుసుకోవాలి ఓకేనా సో ఆ టాప్ కీవర్డ్స్ ఏమి ఉన్నాయంటే ఎక్కువ మంది ఎలా ఏ విధంగా సర్చ్ చేస్తున్నారు అంటే తెలుగు మూవీస్ అని సర్చ్ చేస్తున్నారా లేదా లేటెస్ట్ తెలుగు మూవీస్ అని సర్చ్ చేస్తున్నారా లేదా లేటెస్ట్ తెలుగు అప్డేట్స్ అని సర్చ్ చేస్తున్నారా తెలుగు మూవీ అప్డేట్స్ అని సర్చ్ చేస్తున్నారా సో ఈ విధంగా మనం వచ్చేసి ఆ టాప్ మోస్ట్లో ఏ కీవర్డ్స్ని అయితే సర్చ్ చేస్తున్నారు అనేది కనుక్కుంటే ఆ కీవర్డ్స్ని మన వెబ్ పేజ్లో కానీ మన బ్లాగ్లో కానీ యూజ్ చేసుకున్నాం అనుకోండి మనం సో ఆటోమేటిక్గా మన వెబ్ పేజ్ అనేది టాప్లో రావడానికి ఛాన్స్ అనేది చాలా చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఓకేనా సో దానికోసం మేము ఏం చెప్పాను ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి గూగుల్ యాడ్వర్డ్స్ని యూజ్ చేస్తామని చెప్పాను కదా సో చూడండి సింపుల్గా వచ్చేసి మీరు ఒక న్యూ గూగుల్ క్రోమ్ ఏదైనా ఒక వెబ్ బ్రౌజర్ని ఓపెన్ చేయండి క్రోమ్ కానీ ఫైర్ఫాక్స్ కానీ యూసీ బ్రౌజర్ కానీ ఏదో ఒక బ్రౌజర్ని ఓపెన్ చేయండి సో దాంట్లో వచ్చేసి యాడ్వర్డ్స్ డాట్ గూగుల్ డాట్ కామ్ అని టైప్ చేయండి ఒక యాడ్వర్డ్స్ డాట్ గూగుల్ డాట్ కామ్ అని టైప్ చేయండి అండ్ టైప్ చేసి ఎంటర్ ప్రెస్ చేయండి ఓకే సో మీరు కనుక ఒకవేళ మీ ఈమెయిల్ ఐడితోటి ఆల్రెడీ లాగిన్ అయి ఉంటే మీకు ఎలాంటి లాగిన్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది అడగదు ఒకవేళ మీరు లాగిన్ అవ్వకపోతే మీ యొక్క ఈమెయిల్ ఐడిని అండ్ పాస్వర్డ్ని ఎంటర్ చేయమని అడుగుతుంది సో ఇక్కడ నేను వచ్చేసి నా ఈమెయిల్ ఐడిని ఎంటర్ చేస్తున్నాను అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి నా పాస్వర్డ్ని కూడా ఎంటర్ చేసేస్తున్నాను సో పాస్వర్డ్ని ఎంటర్ చేసేసి లాగిన్ అవ్వాలి ఓకేనా సో మా స్టెండ్ చుట్టుగా మీరు అయితే లాగిన్ అవ్వడం కంపల్సరీ సో కీవర్డ్ ప్లానర్ అనే లింక్ పైన క్లిక్ చేయండి ఓకేనా సో ఈ కీవర్డ్ ప్లానర్ అనే లింక్ పైన క్లిక్ చేయడానికి మీకు వచ్చేసి ఒక సపరేట్ వెబ్ పేజ్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది
ఎడ్యుకేషన్కి సంబంధించిన అనేసి కొన్ని ఆప్షన్స్ ఇస్తారు సో ఆప్షన్స్లో వచ్చి మీకు ఏ ఆప్షన్ కావాలనుకుంటే మీరు ఆ ఆప్షన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు సో దాంట్లో వచ్చేసి సాఫ్ట్వేర్కి సంబంధించిన ఆప్షన్స్ ఉంటాయి కంప్యూటర్కి సంబంధించిన ఆఫ్ట్వేర్ ఉంటాయి హార్డ్వేర్కి సంబంధించిన ఆప్షన్స్ ఉంటాయి సో ఇలా అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ అందరూ తెలుగు మూవీస్ గురించి సెర్చ్ చేయాలని లేదు కదా సో దానికోసమే ఆప్షన్స్ పెడతారు సో మీ వెబ్ పేజ్ అనేది లేదా మీ బ్లాగ్ అనేది దేనికి సమ్ రిలేటెడ్గా ఉంటుందో దాని ఆ ఆప్షన్ని మీరు ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోండి కేటగిరీలో ఓకేనా సో నేను వచ్చేసి సింపుల్గా ఎంటర్టైన్మెంట్ అని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఎంటర్టైన్మెంట్ అని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి సర్చ్ పైన క్లిక్ చేయగానే మనకు వచ్చేసి టోటల్ డిఫరెంట్ లిస్ట్ అనేది చూపిస్తుంది ఓకేనా సో ఏ కీవర్డ్స్ని యూజ్ చేసి ఎక్కువగా తెలుగు మూవీస్ గురించి కానీ లేదా తెలుగు అప్డేట్స్ గురించి కానీ లేటెస్ట్ తెలుగు మూవీస్ అని కానీ లేటెస్ట్ తెలుగు అప్డేట్స్ అని కానీ సో ఇలా ఏ కీవర్డ్స్ని ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తున్నారు అనేసి మనకు టోటల్ లిస్ట్ అనేది చూపిస్తుంది ఓకేనా సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కీవర్డ్ తర్వాత ఆ కీవర్డ్ని ఎన్ని ఒక్క మంత్ లోపల ఎన్ని టైమ్స్ సర్చ్ చేస్తున్నారు మినిమం ఎన్ని టైమ్స్ సర్చ్ చేస్తున్నారు మ్యాక్సిమం ఎన్ని టైమ్స్ సర్చ్ చేస్తున్నారు అనేది కూడా మనకు ఆ కీవర్డ్ పక్కనే లిస్ట్ అనేది చూపిస్తుంది ఓకేనా సో ఇప్పుడు మీరేం చేయాలంటే ఈ కీవర్డ్స్ చూపిస్తున్నాయి కదా లిస్ట్ అనేది సో ఈ టోటల్ కీవర్డ్స్లో అంటే మనకి ఎన్ని కీవర్డ్స్ అయితే డిస్ప్లే అయ్యాయో ఆ కీవర్డ్స్లో నుంచి టాప్ కీవర్డ్స్ ఏది ఉన్నాయి అంటే ఏ కీవర్డ్స్ని యూజ్ చేసి ఎక్కువగా యూజర్స్ సర్చ్ చేస్తున్నారు అని కీవర్డ్స్ని మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఆ కీవర్డ్స్ని మీ వెబ్ పేజ్లో కానీ లేదా మీ బ్లాగ్లో కానీ యూజ్ చేసుకున్నట్టయితే మీ వెబ్ పేజ్ అనేది టాప్లో రావడానికి అనేది ఛాన్స్ అనేది ఉంటుంది ఓకేనా సో ఈ విధంగా మీరు వచ్చేసి గూగుల్ యాడ్వర్డ్స్ని యూజ్ చేసి సింపుల్గా టాప్ కీవర్డ్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఆ టా టాప్ కీవర్డ్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు ఆ టాప్ కీవర్డ్స్ని మీ వెబ్ పేజ్లో యూజ్ చేసినట్టయితే మీ వెబ్ పేజ్లో టాప్లో రావడానికి ఒక ఛాన్స్ అనేది ఉంటుంది ఓకేనా సో ఇది వచ్చేసి ఏంటంటే కీవర్డ్కి సంబంధించి ఎస్సీఓ ఒక టెక్నిక్ అనమాట ఓకేనా సో మస్ట్ అండ్ షుడ్గా మీకు ఆల్రెడీ నేను లాస్ట్ క్లాసెస్లో టూ త్రీ టైమ్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను మనకు కీవర్డ్స్ అనేటివి కూడా చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా సో కీవర్డ్స్ అనేటివి మన రై కరెక్ట్ కీవర్డ్స్ అంటే మన కంటెంట్ అనేది దేనికి సంబంధించి ఉందో దానికి సంబంధించిన కీవర్డ్స్ రిలేటెడ్ కీవర్డ్స్ ఇస్తేనే మన వెబ్ పేజ్ అనేది టాప్లోకి రావడానికి ఛాన్సెస్ అనేటివి ఉంటాయి ఓకేనా సో ఇప్పుడు మీకు ఇంకో ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీ వెబ్ పేజ్ ఉంది లేదా మీ బ్లాగ్ ఉంది సో ఆ బ్లాగ్లో వచ్చేసి మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తెలుగు మూవీస్ గురించి ఇస్తున్నారు అనుకోండి అప్డేట్స్ సో అలా కాక మీరు ట్యాగ్స్లో వచ్చేసి అంటే ఈ కీవర్డ్స్ వచ్చేసి తెలుగు మూవీస్ తెలుగు మూవీ అప్డేట్స్ లేటెస్ట్ తెలుగు మూవీస్ సో ఇలాంటి కీవర్డ్స్ యూజ్ చేయాలి కదా సో అలా కాకుండా నేను వచ్చేసి డిఫరెంట్ కీవర్డ్స్ యూజ్ చేస్తాను అంటే తెలుగు టెక్ న్యూస్ అనేసి లేదా తెలుగు ట్యూటోరియల్స్ అనేసి లేదా పెట్స్ అనేసి లేదా ఫ్రూట్స్ అనేసి సో ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కీవర్డ్స్ యూజ్ చేస్తారు అనుకోండి సో ఎప్పటికీ కూడా మీ వెబ్ పేజ్ అనేది టాప్లోకి రాదు ఓకేనా సో మీ కంటెంట్ అయితే ఏదైతే ఉందో ఆ కంటెంట్ని బేస్ చేసుకుని మీరు ఇలా కీవర్డ్స్ ప్లానర్స్కి వెళ్ళేసి సర్చ్ చేసుకోవాలి సో దాంట్లో వచ్చేసి మనకు టాప్ కీవర్డ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ లిస్ట్కి సంబంధించి లిస్ట్ అనేది చూపిస్తుంది సో దాంట్లో నుంచి మీకు నచ్చిన కీవర్డ్స్ మీరు సెలెక్ట్ చేసి వేసుకొని మీ వెబ్ పేజ్లో యాడ్ చేసుకోండి ఓకేనా సో అలాంటప్పుడు ఏమవుతుందంటే మన వెబ్ పేజ్ అనేది టాప్లోకి రావడానికి ఛాన్స్ అనేది ఉంటుంది ఓకేనా సో ఇది ఒక్కటేనా మరి అంటే ఇప్పుడు ఓన్లీ మనం గూగుల్ యాడ్వర్స్ని యూజ్ చేసి ప్లా కీవర్డ్స్ని సర్చ్ చేస్తున్నాం కదా సో ఇది ఒకటే ఉందా వే అంటే లేదండి మనకు చాలా 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 వెబ్సైట్స్ ఉన్నాయి ఇలా కీవర్డ్స్ని సర్చ్ చేసుకోవడానికి సో మీకు వచ్చేసి నేను కొన్ని వెబ్సైట్స్ని ఓపెన్ చేసి పెట్టేశాను సో మీకు ఇప్పుడు ఈ గూగుల్ యాడ్వర్డ్స్లో అయితే ఎలా సర్చ్ చేసుకున్నామో మనం యాజ్ ఇస్గా మిగిలిన వాటిలో కూడా మనం అలాగే సర్చ్ చేసుకుంటాము సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే సింపుల్ వచ్చేసి నేమ్స్ చెప్తాను వెబ్సైట్స్ యొక్క నేమ్ సో ఆ వెబ్సైట్ యొక్క నేమ్ వెళ్ళేసి ఒకవేళ మీకు లాగిన్ అయితే లాగిన్ రిజిస్ట్రేషన్ అడిగితే రిజిస్ట్రేషన్ అయ్యి లాగిన్ అయ్యి సర్చ్ చేసుకోవచ్చు లేదా కొన్ని వెబ్సైట్ వచ్చేసి డైరెక్ట్గా కూడా మనం సర్చ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ కొన్ని వచ్చేసి ఫ్రీగా సర్చ్ చేసుకుంటూ ఉంటాయి అండ్ కొన్ని వచ్చి పెయిడ్ సర్చెస్ కూడా ఉంటాయి ఓకేనా సో మీకు వచ్చేసి నేను ఒక లిస్ట్ అయితే ఇస్తాను సో ఆ లిస్ట్లో నుంచి మీకు ఏ వెబ్సైట్ నచ్చితే ఆ వెబ్సైట్కి వెళ్ళేసి మీరు సర్చ్ చేసుకోండి ఓకేనా కీవర్డ్స్ని సో నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్టయితే ఏంటంటే మనకు వచ్చేసి ట్రెండ్స్ డాట్ గూగుల్ డాట్ కామ్ ఓకేనా సో ట్రెండ్స్ డాట్ గూగుల్ డాట్ కామ్ ఇది
సో ఈ వెబ్సైట్ కూడా మాకు వచ్చేసి కీవర్డ్ ప్లానర్ గురించి యూజ్ అవుతుంది సో దీంట్లో వచ్చేసి కూడా మీరు ఏదైనా కీవర్డ్ని సర్చ్ చేసినట్టయితే ఆ కీవర్డ్స్ సంబంధించి రిలేటెడ్ కీవర్డ్స్ అనేవి మనకు టోటల్గా డిస్ప్లే అవుతున్నాయి సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇవన్నీ వచ్చేసి మీరు ఒక వెబ్సైట్లో టైటిల్స్ని కీవర్డ్స్ని యాడ్ చేసేటప్పుడు అన్ని వెబ్సైట్స్ని ఒకసారి విజిట్ చేయండి సో మీకు ఏ వెబ్సైట్ అయితే ఎక్కువగా నచ్చుతుందో ఏ వెబ్సైట్లో అయితే రిజల్ట్స్ మంచిగా వస్తున్నాయని మీకు అనిపిస్తే ఆ వెబ్సైట్లో వచ్చిన రిజల్ట్స్ని మీరు మీ వెబ్ పేజీలో కానీ మీ బ్లాగ్లో కానీ యాడ్ చేసుకోండి ఓకేనా సో ఒకసారి అయితే మీరు అన్ని వెబ్సైట్స్ని ట్రై చేసి చూడండి ఓకేనా సో మినిమం ఒక త్రీ వెబ్సైట్స్ని చూసినా కూడా మీకు ఒక నాలెడ్జ్ అనేది వస్తుంది అంటే కీవర్డ్స్ అనేవి ఎలా యాడ్ చేయాలి యూజర్స్ వచ్చేసి డిఫరెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎలా సర్చ్ చేస్తారు సేమ్ కీవర్డ్ని అనేసి మీకు ఒక ఐడియా అనేది రావాలి ఓకేనా సో ఇది వచ్చేసి సేమ్ రష్ డాట్ కామ్ అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్టయితే మనకు వచ్చేసి కీవర్డ్స్ పై డాట్ కామ్ ఓకేనా కీవర్డ్స్ పై డాట్ కామ్ సో ఇది కూడా వచ్చేసి మనకు కీవర్డ్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి కేడబ్ల్యూ ఫైండ్ ఫైండర్ డాట్ కామ్ సో కీవర్డ్ ఫైండర్ డాట్ కామ్ అనమాట ఇది కేడబ్ల్యూ ఫైండర్ డాట్ కామ్ అనేది సింపుల్గా వచ్చేసాడు కేవర్డ్ కేడబ్ల్యూ ఫైండర్ డాట్ కామ్ ఓకేనా అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్టు అయితే మాస్ డాట్ కామ్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో మాస్ డాట్ కామ్లో వచ్చేసి సో నేను ఈ లింక్స్ అన్నిటి కూడా నేను డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను ఒకవేళ మీరు కావాలనుకుంటే అక్కడ నుంచి కూడా మీరు చూస్ పికప్ చేసుకోవచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్టు మనకు వచ్చేసి కీవర్డ్ టూల్ డాట్ ఐవో కీవర్డ్ టూల్ డాట్ ఐవో ఓకేనా అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్టు అయితే వర్డ్ స్ట్రీమ్ డాట్ కామ్ సిస్ట్రిక్స్ డాట్ కామ్ స్పై ఫూ డాట్ కామ్ గూగుల్ అనలైటిక్స్ సో ఇలా మనకు వచ్చేసి చాలా 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 వెబ్సైట్స్ ఉన్నాయి సో మనం టాప్లో చూసుకున్నాం కదా ఒకటి వచ్చేసి గూగుల్ అడ్వర్డ్స్ని యూజ్ చేయండి లేదా గూగుల్ ట్రెండ్స్ని యూజ్ చేయండి లేదా సేమ్ రోస్ట్ని యూజ్ చేయండి కేడబ్ల్యూ ఫైండర్ లేదా మాస్ డాట్ కామ్ లేదా కీవర్డ్ టూల్ ఓకేనా సో ఇవి ఎక్కువ మెయిన్గా యూజ్ చేసే వెబ్సైట్ అనమాట సో ఈ సిక్స్ వెబ్సైట్స్ని అయితే మీరు మ్యాక్సిమమ్ యూజ్ చేయడానికి ట్రై చేసుకోండి సో ఈ వెబ్సైట్స్లో వచ్చేసి మీరు ఏదైనా ఒక కీవర్డ్ని టైప్ చేయగానే దానికి రిలేటెడ్గా యూజర్స్ వచ్చేసి ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ కీవర్డ్స్ని బేస్ చేసుకొని సర్చ్ చేస్తున్నారు అనేది ఒక లిస్ట్ చూపిస్తుంది సో దాంట్లో నుంచి మీకు కావాల్సిన కీవర్డ్స్ని మీరు టైప్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనం ఇప్పుడు వచ్చేసి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వెబ్సైట్స్లో వచ్చేసి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కీవర్డ్స్ని సర్చ్ చేస్తున్నాం కదా సో దాంట్లో అన్నింటిలో వచ్చేసి కొన్ని కీవర్డ్స్ అనేవి సేమ్ వచ్చే ఛాన్స్ కూడా ఉంటుంది కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తెలుగు మూవీస్ తెలుగు మూవీస్ తెలుగు మూవీస్ అనేసి అన్ని వెబ్సైట్స్లో చూపించింది అనుకోండి సో దాన్ని మీరు యాడ్ చేసుకుంటారు కదా ఆ కీవర్డ్ని మీ వెబ్ పేజ్ కానీ లేదా మీ వెబ్సైట్ కానీ బ్లాగ్ కానీ యాడ్ చేసుకుంటారు కదా సో అలా యాడ్ చేసుకున్న కీవర్డ్స్ ఉంటాయి కదా సో ఆ కీవర్డ్స్ని మీరు మళ్ళీ మళ్ళీ రిపీట్ చేయకండి ఓకేనా సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కీవర్డ్ని సింగిల్ టైం మాత్రమే యూజ్ చేయండి ఓకేనా సో సేమ్ కీవర్డ్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తెలుగు మూవీస్ అని అనుకోండి సో నేను సేమ్ తెలుగు మూవీస్ అనేసి ఒక టెన్ టైమ్స్ యూజ్ చేశాను అనుకోండి నా వెబ్ పేజ్లో అది అలాంటప్పుడు మన వెబ్ పేజ్ అనేది టాప్లో రావద్దు ఓకేనా సో దీన్ని ఏమంటామంటే మనం వచ్చేసి స్పామింగ్ లేదా కీవర్డ్ స్టఫింగ్ అంటాం ఓకేనా సో స్పామింగ్ కానీ లేదా కీవర్డ్ స్టఫింగ్ అంటే ఏంటంటే మనం వచ్చేసి ఒకే కీవర్డ్ని ఒకటి కంటే ఎక్కువ టైమ్స్ యూజ్ చేసినట్టయితే త్రీ టైమ్స్ ఫైవ్ టైమ్స్ టెన్ టైమ్స్ ఇలా సో అలా యూజ్ చేసినట్టయితే ఏమవుతుందంటే బ్యాడ్ హ్యాట్ ఎస్ఈవో అవుతుంది ఓకేనా మీకు ఆల్రెడీ లాస్ట్ ప్రాసెస్లో చెప్పాను బ్యాడ్ హ్యాట్ ఎస్ఈవో అంటే ఏంటి వైట్ హ్యాట్ ఎస్ఈవో అంటే ఏంటి అని సో ఒక కీవర్డ్ని ఒక్కసారి మాత్రమే యూజ్ చేయండి ఓకేనా సో ఒకటి కంటే ఎక్కువ టైమ్స్ మాత్రం యూజ్ చేస్తే మంచిది కాదు ఓకేనా మీ వెబ్సైట్కే మంచిది కాదు అది సో టాప్లో వస్తుంది కావచ్చు కానీ కొన్ని డేస్లో వచ్చేసి మొత్తం టోటల్గా డిలీట్ అయిపోతుంది మీ కీ వెబ్సైట్ అనేది ఓకేనా సో మస్ట్ అండ్ షూట్గా ఒక్కసారి మాత్రమే యూజ్ చేయండి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కీవర్డ్ని సో మీకు వచ్చేసి చాలా టైప్స్ ఆఫ్ కీవర్డ్స్ దొరుకుతాయి సో అన్ని కీవర్డ్స్ని ఒక్కొక్కసారి టైప్ యూజ్ చేసినా కూడా మీ వెబ్సైట్ అనేది టాప్లో వస్తుంది సో అలా అని నా కీ నా వెబ్సైటే లేదా నా బ్లాగే టాప్లో రావాలని మాత్రం టూ టైమ్స్ త్రీ టైమ్స్ ఫోర్ టైమ్స్ ఇలా ఎక్కువ టైమ్స్ మాత్రం సేమ్ కీవర్డ్ని యూజ్ చేయకండి ఓకేనా సో ఇప్పుడు వచ్చేసి ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను అండ్ ఈ కీవర్డ్స్ని యూజ్ చేస్తున్నాం కదా సో ఈ కీవర్డ్స్ అనేవి మరి ఎక్కడ ఏ ఏ ప్లేస్లో ప్లేస్ చేస్తున్నాం అనేది కూడా మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా సో కంటెంట్లో యూజ్ చేస్తున్నామా ఈ కీవర్డ్స్ని లేదా టైటిల్స్లో యాడ్ చేస్తున్నామా లేదా ఫైల్ నేమ్లో యాడ్ చేస్తున్నామా లేదా హెడ్డింగ్స్లో యాడ్ చేస్తున్నామా ల
నా వెబ్సైట్ కానీ నా బ్లాగ్ కానీ టాప్లోకి రావాలి అంటే మనం వచ్చేసి చాలా కష్టపడాలి ఓకేనా సో ఆ కష్టపడాలి అంటే కీవర్డ్స్ అనేవి కూడా మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో సివో టెక్నిక్ వచ్చేసి ఈ కీవర్డ్ అనేది టెక్నిక్ అనేది మస్ట్ ఛాన్స్గా మీరు ఫాలో అవ్వాలి ఓకేనా సో ఈ కీవర్డ్స్ వచ్చేసి మనము టైటిల్స్లో అక్కడ ఇక్కడ యూజ్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పాను కదా అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు మెటా ట్యాక్స్ని కూడా యూజ్ చేస్తాము ఓకేనా సో మెటా ట్యాక్స్లో వచ్చేసి కూడా మీరు ఈ కీవర్డ్స్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు మినిమం వచ్చేసి త్రీ కీవర్డ్స్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ మ్యాక్సిమం వచ్చేసి ఒక సెవెన్ కీవర్డ్స్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో అంతకంటే ఎక్కువ యూజ్ చేసినట్టయితే కూడా మనకు ఒకవేళ ప్రాబ్లం అయ్యే ఛాన్స్ అనేది ఉంటుంది ఓకేనా సో ఏది యూజ్ చేసినా లిమిటెడ్గా యూజ్ చేయాలి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తే కూడా మనకు ప్రాబ్లం అనేది అవుతుంది సో అది మీకు ఆల్రెడీ లాస్ట్ ప్రాసెస్లో చెప్పాను ఓకేనా సో మరి ఈ కీవర్డ్స్ని ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేయాలి అని చూసినట్టయితే మనం టైటిల్లో యూజ్ చేసుకోవచ్చు లేదా హెడ్డింగ్లో యూజ్ చేసుకోవచ్చు లేదా ఫైల్ నేమ్స్లో యూజ్ చేసుకోవచ్చు లేదా లింక్స్కి యూజ్ చేసుకోవచ్చు లేదా ఇమేజెస్కి వచ్చేసి మనం ఆల్ట్ అని ఇచ్చేస్తాం కదా సో అలా యూజ్ చేసుకోవచ్చు లేదా మెటా డిస్క్రిప్షన్లో యూజ్ చేసుకోవచ్చు లేదా మెటా కీవర్డ్స్లో యూజ్ చేసుకోవచ్చు లేదా కొన్ని టైమ్స్ వచ్చేసి మనం యూఆర్ఎల్లో యూజ్ చేస్తాము లేదా కొన్ని టైమ్స్ వచ్చేసి మనం కామెంట్స్ లాగా కూడా యూజ్ చేస్తాము ఓకేనా సో ఈ విధంగా వచ్చేసి మనం డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కీవర్డ్స్ యూజర్స్ వచ్చేసి ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ కీవర్డ్స్ని ఎక్కువగా సర్చ్ ఇంజన్స్లో టైప్ సర్చ్ చేస్తున్నారు అనే దానికి కనుక్కోవడానికి మనం ఈ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వెబ్సైట్స్ని యూజ్ చేస్తాము ఓకేనా సో ఈ విధంగా మీకు కావాల్సిన వెబ్సైట్కి సంబంధించి మీకు కావాల్సిన కంటెంట్కి సంబంధించి యూజర్స్ ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ కీవర్డ్స్ని ఎక్కువగా సర్చ్ చేస్తున్నారు అనేది మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేసి వాటిని మీరు ఒక ప్లేస్లో సర్చ్ పెట్టేసుకోండి ఓకేనా సో ఏ కీవర్డ్స్ని ఎక్కువగా సర్చ్ చేస్తున్నారు అనేది మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోండి ఓకేనా సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆ కీవర్డ్స్ని ఏ ఏ ప్లేస్లో ఎలా ఇన్సర్ట్ చేయాలి అనేది మనం నెక్స్ట్ క్లాసెస్లో డీటెయిల్గా తెలుసుకుందాం ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వచ్చేసి మన క్లాస్ సో కీవర్డ్స్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి అనే దాని గురించి తెలుసుకున్నాం సో నెక్స్ట్ క్లాసెస్లో వచ్చేసి రాబోయే క్లాసెస్లో ఆ కీవర్డ్స్ని ఏ ఏ ప్లేసెస్లో ఎలా ఇన్సర్ట్ చేయాలనేది కూడా మనం డీటెయిల్గా తెలుసుకుందాం ఓకేనా సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోకి సంబంధించి మీకు ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్న కామెంట్ సెక్షన్ అడగండి నేను నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి అండ్ అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ షేర్ చేసుకోండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత